السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب شرح لي صدري ويسل لي أمري وحل العهدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم ليو نفرها كوبا هو نوتوتوانغ ليو تينا كاتيكا كلاسيزيتو ambazo ni muda mrefu tumekuwa mbali lakini Mwenyezi Mungu kwa uweza wake leo akatukutanisha tena katika klasi zetu hizi na shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutupa uhai tukaweza kukutanika mahali kama hapa vile vile man la yashkuru nas la yashkuru Allah Binadamu ambaye hatamshukuru binadamu mwenzake basi hata Mungu pia hatamshukuru. Lazima tutukue nafasi hii baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu tuwashukuru wale mfadhili wetu na si mwingine Amir Swale katika hisani yake na huruma yake kuweza kutanisha vijana na wasichana wavulana kama nyinyi hapa akaweza kusacrifice maisha yake katika kutimiza jambo hili la kutime, kutizama mayatima hatuna la kumfadhili sisi na hatuna pakushukuru kurudisha shukrani isipokuwa sisi kumombea Mungu bwana huyu Mungu nyizi Mungu amjalie katika kila alilokusudia Mwenyezi Mungu amsahilishie Mwenyezi Mungu tuitikieni amini dua tuko na malaika hapa Mwenyezi Mungu atachukua katika dua yetu insha Allah Mwenyezi Mungu kila lambali lake Mwenyezi Mungu amtulege amfanyie karibu Mwenyezi Mungu ampe afya na uzima katika kutekeleza jambo kama hili Mwenyezi Mungu amtowilishe umri wake amjalie uwe una manufaa katika umri huno ambapo amejitolea yeye kututizama na kuangalia mayatima insha Allah. Mwenyezi Mungu kila lambali lake amletee karibu. Kila mafundo amfungulie katika maisha yake. Amin. Mimi furaha yangu ni kubwa sana kwa sababu mimi kukumbuka leo nikaja hapa tena ni kwa sababu Fatima Fatima amenipigia simu akinambia kwa kuwa babu Ali una muda mrefu sana wewe hujafika katika klasi zetu na si mimi ambaye peke yangu na kuuliza isipokuwa vijana wako wasichana wako wote wanakuuliza bona wametufanya umewafanya nini mpaka paka sasa muda wote hujafika hili jambo linintia imani kubwa sana mimi nikasema liwalo na liwe lazima turudi katika mfumo wetu ule ambao tulikuwa tukija kila mwezi inshallah Mwenyezi Mungu atatupa nguvu atatupa uweza ili tukutane tena kila mwezi mara moja Leo katika klasi yetu nimepanga kitu muhimu sana ambapo tutakitu hicho tutakuwa tukikizungumzia leo kitu wenyewe si chengine isipokuwa hapa nimeandika fulfilling your dreams in life kila mmoja katika sisi hapa awe ni yule mdogo muwe nyinyi wakubwa ana kitu amepanga katika maisha yake atakakuwa mtu wa aina gani yeye lazima ana dreams ana ndoto zake ataka katika maisha haya manake hatukuja hapa kuja kuteza peke yake lazima kuna ujumbe Mwenyezi Mungu ambapo sisi ataka tutekeleze Mwenyezi Mungu akasema ndani ya Qur'ani 
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون منيزيمو asema sikuwa umba majini na binadamu isipokuwa vawe watamwabudu yeye kwa hivyo kuabudu si kuswali peke yake uabudu si kufunga peke yake kila kitu ambacho wewe utakifanya kina mkuruba na Mwenyezi Mungu hiyo ni ibada wewe unafanya wewe kutafuta ilimu ambapo umtambue Mola wako wewe ni ibada wafanya wewe kutekeleza kutizama wazazi wako hiyo ni ibada wewe unaitekeleza na vile vile wale ambao wanawasimamia hapa naona wakutuko nao hapa nikianza na Fatma nikianza na wote ambao hapa niko nao nyinyi mukiwa mutawatui wao muifanye kazi yao nyepesi basi hiyo mtatekeleza ibada na ibada ukifanya unakuwa unapata thawabu kila jambo zuri ambalo wewe utalitekeleza ujue jambo hilo wewe utapata thawabu kama vile ukitekeleza jambo ovu utapata madhambi na hili utapata thawabu kwa hivyo katika kutekeleza dream zako lazima uwe na ndoto uwe una kitu umefikiria maisha ni mwako kwa hivyo mimi niko hapa leo nataka kuwapa ule ufununu wa wewe utatekeleza vipi ndoto zako vile ambalo ulikusudia vipi wewe utaweza kulitekeleza na kabla sijaendelea nataka kuona kama ule mwa mko nilouata huko bado manake ni miezi mingi mimi nimeondoka lakini nitaka zile hisia nilizoziwata mimi nataka kuona kama hisia hizo ziko na sitozijua zile hisia mpaka nipige ule mwito wetu ambapo ni slogan mnaijua slogan yetu kwa hivyo nipige ile slogan ndio nijue hizi hisia ziko ndio munipe ruhusa ndio itakuwa ni kitambulisho changu mimi cha kuendelea yale nilokusudia nayo kuja hapa nione kama mshamka bila kupoteza wakati mwaijua nataka nikipiga ile slogan mikono iko juu na tuizungumze kwa sauti moja sote tuko tayari huko wengine hawaitiki bado tuko tayari sote tupige slogan Very good ya tuko tayari kabisa bismillahirrahmanirrahim Here we are mikono juu sote sauti moja mikono juu sote wadogo wakubwa Here we are ready to serve Allah Here we are Ready to serve our beloved prophets. Ready to serve our beloved prophets. Here we are. Here we are. Ready to serve our parents. Ready to serve our parents. Here we are. Here we are. Ready to make a difference. Ready to make a difference. Here we are. Here we are. Ready to obey Allah. Ready to obey Allah. Let come what may. Let come what may. Is I do or die. Is I do or die. Is not over. Until we win. Until we win. Ya Allah. Please help us. Please help us. And guide us. And guide us. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ah, mshani pa, mshani pa passport sasa nilo kuja nayo yote ni ya mwaike sasa hivi. Jazako, jazakumullah khairi. Sasa nikianza moja kwa moja 
nataka kujua nitamsimamisha mmoja asimame hebu mmoja asimame anaambia ana ndoto gani yeye atakaitimiza mmoja yote asimame mimi mkono juu asimame aeleze ana ndoto gani atakaitimiza ndio mimi niendelee bismillah oh ni wengi ha simama ha ndo hapa ndo tueleze Haya tuambie una ndoto gani wewe halafu utakuwa umewakilisha wote hawa wenzako haya tuambie Kwa majina ya wazazi mimi ndoto yangu nataka kuwa loyal Takbir Ah basi huyo sasa ashanipa mkondo mimi wa kuanza naona ndoto ni kubwa na ndoto ni nzuri kwa hivyo tutaanzia hapo ataka kuwa loya najua wako wengi na kila mtu ana ndoto yake hatuone huno mkondo sasa how to overcome your weaknesses ima kawaida binadamu huwa ana weakness ana upungufu fulani tukijiuliza ni upungufu gani tutakuwa sisi tuko nao mara nyingi kama wanafunzi nyinyi eh Waweza kuwa weakness yako uko na absent minded mwalimu anasomesha wewe huko pale hiyo weakness leo tutaka tuizungumze na tu overcome mwalimu anazungumza you are totally not present wewe una fikira nyingine unaondoka katika klasi uko katika mawazo mengine hiyo leo tuta overcome weakness Weakness nyingine uko ndani ya class apart from being absent minded wewe vaboeka eh wewe vaboeka ndani ya class mwalimu atasomesha wewe umeshikilia kitu kingine kabisa kwa hivyo weakness ambazo tutakuwa nazo leo zozote zote tutataka kuzi overcome kawaida usubuhi kama nyinyi mko boarding hapa eh wewe ushuhulike na kila kitu chako kitanda chako ushatandika usubuhi hakuna kuhimizwa kuja kwa class ushapiga msuwaki ushaoga wewe mwenyewe tayari ushakuwa very active usubuhi you are looking forward to your studies una overcome weakness kama hizi ambazo usifai kwa nazo leo tutazizungumza pia hapa kwa hivyo tukiendelea tukitaja hizo weakness sasa tutataka kujua how successful people succeed in life wale watu ambao wanafaulu katika maisha yao wana mikakati gani mpaka wao wakafaulu wana mbinu gani za kimaisha wao wakafaulu ndani ya maisha yao hawa watu ni mtu kama wewe na mimi lakini wana mbinu tofauti fikra zao ziko tofauti tutaanza kuzizungumza ili na sisi tuweze kufika pale ambapo wao wamefika kwa hivyo kaini makini leo tutapata ule mzinduko ambapo ndio kawaida yetu kuja kuwazindua ili tuwahe tupate kufaulu katika maisha ni mwetu yasema watu wale wana itikadi moja wale ambao wanafaulu tunawaita super achievers wana itikadi moja wanasema dunia haitakupa kile utakacho na siku za nyuma pia nishazungumza jambo kama hili dunia haitakupa kile utakacho dunia itakupa vile ulivyo hawa wakafaulu wametambua hii dunia iko vipi nikitoa mfano mimi nataka kuwa daktari mimi nataka kuwa lawyer kama vile alivyotangulia kusema kama baba yenu pia hapa ni loya ye. Halafu mimi kuamka kwangu usubuhi eh kuamka kwangu 
mimi mpaka saa tatu nigemihimizwe kulala kuamshwa na huyu mwingine yeye mfumo wake yeye saa 12 yeye tayari yeye asha, asha attend class haimizi kitu gani afanye kwa sababu lile alitakalo yeye ashajitambua ataka kitu gani kwa hivyo katika jambo hili watu hawa wawili wataka wote kuwa ma, 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 madaktari lakini atakayekuwa hasa daktari dunia itampa huyu ambaye yeye ameamua na atumia ile mikakati ya yeye awe daktari na huyu yuataka kuwa daktari dunia haitampa nafasi hiyo kwa sababu ndiye atumiayo hana bidii usubuhi mpaka amshwe mpaka aje ahimizwe yeye ndio aweze kutoka kwa klasi ndio aweze ku attend klasi kwa hivyo huyu dunia haitampatia yale atakayo hivi ndivyo ilivyo kwa hivyo hawa ambao unawakuta wanaendelea tofauti yake ni hiyo kwa kuwa dunia inawapa kwa sababu ya yale matendo yake yuko na bidii sana katika klasi halijui anauliza katika klasi yeye ndio mwanzo kwa attend klasi akipawa homework atimiza pale dunia itampa vile atakavyo kwa hivyo hawa ndio kitu ambacho katika kutaka mambo yao wao washatambua hii dunia itakupa vile wewe ambavyo wewe unataka na ni Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu asema ndani ya Qur'ani a'udhu billahi minash shaitanir rajim asema wa amma man a'ta wa taqa wa saddaka bil husna fa sanuyasiru ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah yule atakayemcha Mwenyezi Mungu eh aka abide mambo yote ya Mwenyezi Mungu asema mimi nitamsongezea mazuri kwake hivi ndivyo ilivyo wewe wamcha Mwenyezi Mungu wasadaka bil husna ukasadikisha mambo ya Mwenyezi Mungu yote ni kweli swala zako wewe waswali wewe mtuifu kwa walimu wako mtuifu kwa hawa wanaowatizama nyinyi huna ujeuri wewe you are so humble wewe uambi bado wewe wasema Allah mimi tayari nitafanya ujue matokeo hakuna mengine Mwenyezi Mungu atakusongezea kila wema wewe atausongeza kwako kwa sababu hivi ndivyo ilivyoumbwa dunia Mwenyezi Mungu ameiumba hivyo kwa hivyo hili ndilo siri kubwa ya wale ambao ukaona wafaulu katika maisha yao wana hiyo tabia yao kwa hivyo kitu kingine ambacho chawafanya hawa ambapo wana faulu katika maisha yao si hoja nimesoma ukunda si hoja nimesoma gakhani lakini skuli ni kutra peke yake ni wewe ndio ambaye wewe malengo yako unataka nini katika hii dunia hutizamu ikuta za skuli ni sikuta gani na hapa neema kubwa sana Mwenyezi Mungu ameajalia nyinyi mahali kama hapa hakuna kitu ambacho hakuna hapa neema ambayo mumepata watu ambapo wamejitolea maisha yao yote kuwatizama nyinyi the only thing for you to do is to work hard prove to them that we are capable sisi tumejitolea kama wewe baba yetu ulivyojitolea na sisi tumejitolea we will prove to you kama we are capable na we won't let you down kwa hivyo hilo ni jambo unaweka ndani ya moyo wako si saa yote wewe unaambua fanya hili hili usifanye ukiambua hili hili ushalirudia you won't succeed in life hutafaulu kimaisha kwa hivyo hawa wale successful people wana tabia nyingine moja nzuri sana wao unaona hapa nimeandika they are in charge katika maisha yao yeye ukimpa gari kupeleka akwambia yeye hataki kukaa kwenye kiti chengine ataka gari apeleke yeye 
they want to be in the driver seat uskani ashike yeye apeleke yeye sasa does it mean nazungumzia gari hapana maisha yako khatamu za kupeleka maisha yako ni wewe mwenyewe khatamu hizi Uf, uskani huno humpati mtu yoyote kuendesha gari lako gari gani hili ambalo tunalizungumzia hapa ni gari la maisha gari lako la maisha humati mtu hata desk mate wako humati uskani akaliendesha yeye buku lako la daftari ambapo wewe waliandika mwenyewe kesho utakujalisoma wewe historia yako ilikuwa ulikuwa ni mtu wa aina gani lile buku utaliandika mwenyewe wewe usiwe tayari umeamua bataka kuwa daktari halafu hapo hapo una rafiki akwambia mimi nitaka kwenda kustudy wewe umwambia ah saa hizi tangu utakuja study halafu baadaye anakusukuma ufanye nini tuweze tutukateze wakati ule ambao wewe you are supposed to study uskani ukampa mtu mwingine akawa dereva ni yeye yeye ndio anakupeleka pale ulipokuwa wataka kufika wewe huwezi kufika tena kwa sababu uskani wa gari lako uskani wa maisha yako umeutukua ukampa mtu mwingine au uendeshe you won't succeed in life kwa hivyo wakati kama huo ulitupitia sisi tukija tukizindukana tukija tukishtuka it was too late lakini tukasema hapana bado mtajifundisha tena gari lipelekee mwenyewe mpaka tukaweza kufika mahali ambapo tukafaulu kimaisha kwa sababu uskani wa gari niliurudisha kwangu mwenyewe kwa hivyo la pili ni hilo uhakikishe wewe lazima uskani wa maisha yako uskani wa gari lako hufuati wazo la mtu akikwambia hili somo ni gumu sana fulani alifeli kwenye hisabu hili somo wewe hutaliweza huo uskani ukimfuata umempa yeye uskani wewe hutafaulu katika safari yako ya maisha kwa sababu umetukua fikira yake vile anavyoona yeye ndivyo ulivyo anakuambia na wewe uone kama anavyoona wewe gari lako ushalitoa wewe uskani umeshautoa huwezi kufaulu kimaisha nafikiri hapo tumefahamiana vizuri sana kwa hivyo you ought to be the driver of your life hakuna ikiwa wewe somo waliona wewe gumu na mimi lazima nilione vile unavoliona no 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 hakuna kitu kama hicho kila mmoja ameumba na bongo lake na kutaka kwake kusoma ni tofauti kabisa kwa hivyo hilo ni jambo jingine ambalo katika kusoma katika kutaka jambo lako hatamu driver seat ukae wewe mwenyewe kwa hivyo hilo ni jambo moja kubwa sana sasa katika kutaka malengo you always aim at the top kwa sababu yule ambaye ulimtegemea ni Allahu Akbar Mungu ni mkubwa naona mwingine amesema ataka kuwa loya nataka mwingine asimame mwingine ataka kuwa nani hapa Enwe ni mkono nani ataka ndo kam kam ndo kwangu hapa nataka kuwa nani wewe Ha tuambie wewe ataka kuwa nani Ehe. Nasikia maneno hayo. Takbir. Ehe, takbir uzuri kabisa eh. Hatutaki kuwa kama yule mzazi eh, mzazi mmoja amekuwa amzungumzia mtoto wake amsifu mtoto wake. Akasema huyu mtoto wangu, hatutaki kuwa mzazi kama huyo. Usikizeni vizuri eh. Asema mimi mtoto wangu ameanza chini sana aweleza marafiki zake halafu huyu mtoto akaja akapanda akaba mpaka juu sasa hali yake sasa yuko juu sana wale marafiki zake wakamuuliza hebu tueleze alipokuwa 
chini sana alikuwa ni mtu gani asema alipokuwa chini alipokuwa akipiga viatu polish anka barabarani apitae amwambia ndo ndo nipige polish viatu vyangu apiga vitu yatu polish wale wakamsikiza kwa makini haya alafu alipopanda juu kabisa kwa nani asema alipopanda juu kabisa antoka chini kwenye magu ampanda mpaka juu sasa kinyozi hatutaki hivyo stage hizo sisi tunataka uko chini hivi sasa nijenisikie hapa mwingine amekuwa daktari yule journalist mwingine amekuwa hivi ndivyo ulivyoumbwa yule ambaye wa muomba wewe Allahu akbar ni Mungu mkubwa sana hataki mambo madogo madogo always aim at the top it's less crowded there saa zote lenga juu kabisa kule hata peponi pia watu kidogo sana atakaongea pepo hizo kule watu ni kidogo sana kila ukilenga pa juu kabisa ndivyo ulivyoumbwa wewe ndivyo ability Mwenyezi Mungu alivyokujalia wewe uwe ni mtu wa juu kabisa pale utaona wewe Mwenyezi Mungu atakutimizia kwa lengo matakwa yako pale utakapofikiria mwisho wako pale ndiko utakakofika kwa hivyo kuna msemo mmoja wasema nataka tu useme pamoja sote kuna msemo ungie ndani ya fikra yetu mmeuandika hapa yasema we can't all be captains tusemeni pamoja Some have to be crews. Some have to be crews. If you can be the sun, if you can be the sun, be a star. Be a star. It is not by your color. It is not by your color. Oh, by it is not by your color. it is not by oh by your size oh by your size you win or you fail you win or you fail be the best of whatever you are be the best of whatever you are haya sasa ni wape fasiri yake yasema sote hatuwezi kuwa ma captain hapa sote tukaamua hatuwezi kuwa ma captain Lazima wengine watakuwa wako chini ya captain wanamsaidia. Sasa ikiwa huwezi kuwajua basi kuwa nyota. Sio kwa rangi yako au kwa ukubwa wako wewe ndio una win or una fail but be the best of whatever you are. Ufanye bidii vile uko katika hali gani ya kutaka jambo lako pale ndipo wewe utafikilia pale mahali ambao lakini always aim at the top hukuwajua lakini kuwa nyota wewe hiyo ndio ile ni malengo ukiondoka hapa leo tia nia yako ile ambayo wewe umeamua wataka kuwa vile ndivyo wewe utakavyokuwa sasa mtashindikiza haya ambao nimezungumza waweza kuwa maisha yako pengine waona mambo kwa vile wasongezewa ukaona dunia itakuwa ikikupa hivyo na ukainukia wewe basi wangojea tu wewe kupawa you won't succeed in life nitawatolea kisa kimoja ambacho huko nyuma huenda ni kwa mimi atolea pengine lakini leo nataka kukumbusha kuna baba na mtoto wake walitoka kwenda kuinda walipotoka kwenda kuinda wakatembea wakajaribu na silaha zao na mikuki lakini ikafika wakati jua la waka wakasema mpaka sasa hatujainda kitu chochote Hebu tukae kwenye hino pango hapa 
tupumzike kwa bahati nzuri au kwa bahati mbaya akatokea simba akawa anamfuata pa baba na mtoto wako kwenye pango wanatizama yule simba akamfuata pa mpaka akamshika sasa katika kuumla yeye akamtukua yule simba mpaka karibu na nyumba yake akamsongeza kwenye mapango yale yake pale akaanza kula yule simba akamla pa lakini ni mkubwa pa kukasalia mabaki pale simba baada ya kushiba akashika ndiye akenda zake akatokea ndani ya ile pango akatokea mburukenge mwamjua mburukenge Eh, anka vipi burukenge kama nani kama mamba. kama mamba thank you very much akatokea burukenge ndani ya pango akaanza kumla yule akala 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 mpaka naye akashiba akaingia ndani ya pango huyu kijana baada kuona yote yeye na babake akamwambia babake huyu kijana akamwambia leo nimesoma mambo makubwa sana hapa mimi baba akamuliza mambo gani ambayo umesoma leo wewe hebu na mimi niambie na mimi nipate faida akasema baba maisha kama maisha hivi ndivyo yalivyo kitu nilichosoma mimi eh? mungu kama atakakukupa wewe hata ukikaa wewe unaona kama alivoletea mburukenge na wewe utaletewa ndani ya nyumba na wewe utakuwa ukiishi ya nini tabu tuhangaika sisi kimaisha hivi ndivyo alivyosoma yule mtoto yule baba akamwambia akamwambia naona umesoma vibaya hino hino hi, 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 hino mandhar ambayo wewe umeiona umesoma vibaya kwa nini wewe hujitukui ni kama yule simba venda ukitafuta ukiua ukileta nyumbani wewe wangoja kama uwe kama mburukenge wewe atakaletewa wewe kwa hivyo hilo ina kitu gani katika hii klasi yetu leo siku zote wewe kuwa kama simba attitude ya simba simba ni mnyama ambaye Siku za nyuma nilimweleza simba ni mnyama gani Simba ni mnyama ambaye hajali yeye akiwa na ndaa hajali ni ndovu mkubwa gani Hamjali mpaka mamba ni mnyama gani Hajali ati mbwa mwitu hata bakawa alfu moja yeye atapigana nao Mahakika ahakikishe yeye ametia kitu tumboni This is the attitude of a lion kwa nini wewe huwi kama simba nyumbani si tukanufaika wewe wewe ajifanisha kuwa fukara ndani ya maisha yako you don't want to do anything just sitting idle Uwa unakaa wewe ukipawa tu wewe up to when utakuwa mtu namna hiyo wewe na nyinyi ndio wasaya wasia wangu nyimi ambako muko hapa tutakaona mumeleta changes Mumeleta mabadiliko ukija hapa umekwenda ukasoma unamtafuta baba hapa unawatafuta hawa ambao wanaotizama hapa nyinyi unamwambia mimi wataka kitu gani katika maisha yako kukusaidie wewe wewe nyinyi mlitutoa mkatulea sisi hapa katika maisha ma, mazito sisi kama mayatima hapa wataka nikufanyie nini mimi hino ndio intention ndani ya maisha yako hii ndio ile malengo wewe utakuja leta mageuzi gani katika alwalideni hapa wale wote utawalipa isani na wana wote wako hapa leo utakuja walipa isani gani nyinyi katika jambo kama nyinyi maisha yenu mwatafuta this is the intention na hino ndio ile malengo katika maisha yako wewe hugojewi kupawa kama maiti kwa hivyo hichi kisa wale ambao ambao wameamua they want to kugeuza hino dunia wanakuwa na intention wanakuwa na malengo kama ya simba let come what may slogan yetu tumepiga it's a do or die vivavo na vive lakini mtahakikisha mimi maisha nyumbani mimi nimeageuza 
maisha ya walineni sisi tutakuwa ni nyota katika maskuli yote ya kosi hapa takbir sasa tunakwenda katika fezi nyingine baada kutoa hichi kisa tunakwenda katika fezi sasa nyingine kambia ambapo nimeandika hapa goal setting sasa umeset goal yako nyinyi wakuja wawili watatu wakasema wataka kuwa watu aina gani tuko wengi hapa nikisema kila mmoja aje itakuwa wakati utapotea lakini ndani ya moyo wako tayari ushajua wewe wataka nini na set goal set yako iwe ni vile ambavyo tumezungumza hatutaki wewe umeanza chini ni wapiga viatu shoes viatu rangi alafu wewe umepanda juu wewe ni kinyozi hatuko hapo sisi kwa hivyo twende katika stage nyingine sasa anasema be realistic in setting your goal kuwa mkweli katika lile ambalo wewe walitafuta ile goal yako kuwa mkweli kuwa realistic kivipi wewe la kwanza yule alitagua atakapokuwa journalist kuna masomo fulani ambapo lazima apite masomo yale kuna yule alochagua medicine ni vile vile masomo gani yana relate na ile somo ambalo alilitaka ndio hiyo set god set yako ndio itakamilika hutaki vitu ambavyo haviko mbali na wewe kabisa kwa hivyo ukiset goal yako unaangalia kila kitu kina relate unakuwa very realistic katika lile jambo wewe ambalo wewe walitaka kwa hivyo hilo ni la kwanza la pili God has to be your goal. Ile goal yako kile ambacho wewe unataka shikuwa umeambiwa na rafiki yako. Waonaje wewe siku hizi watu wengi wamekuwa majournalist. Kwa nini na wewe huwe journalist? Hiyo hutafaulu wewe. Lazima goal iwe ni yako wewe mwenyewe. Huwezi kutukua fikira ya mtu ye amependa passion yake ni kitu fulani wewe ukatamani kitu kile kile na wewe wamuuliza fulani hutafaulu kihivyo lazima uwe una kitu passion ambapo kitu passion ni kuwa jambo lile walipenda wewe livalo na live ukiamka usubuhi wajiona wewe ni daktari Ukiamka usubuhi wewe wajiona wewe wewe ni pilot wajiona Kwa hivyo hili jambo lazima uwe nalo wewe umelipenda mwenyewe sikuwa babangu au mtu fulani amenambia mimi kitu hichi wewe ukifanye ndio wewe bafuatilia fikra ya mwingine hiyo hutafaulu manake mwisho wake wewe utachoka bangia kwenye jambo ambalo wewe ulipendi jambo lile hutafaulu kimaisha lazima it has to be your goal kitu ambacho wewe ukiamka ukilala ukiamka wewe wakiona kitu kile kwa hivyo sasa katika goal yako ushachagua wewe sasa wasema be pre be, pre, pre, be prepared fully kwa haya mambo matatu ambayo yanafuata Mambo matatu haya wewe ushaamua wataka kwa nini ndio wewe jitayarishe haya mambo matatu uwe nayo bila haya mambo matatu wewe utakuwa wajidanganya kwa hivyo sikizeni kwa makini sana jambo la kwanza mentally wewe uwe jambo lile tayari lile jungu ushalipika hapa Hakuna negativity yoyote katika mind yako ya kuambia hili jambo wewe hutaliweza. Hili jambo fulani alishindwa. Hili jambo ni gumu sana. Kwa nini kutaka jambo hili? Hiyo hapa lazima 
nyungu hilo unipike hapa mwanzo i want to see reality watakaona ukweli ndani ya maisha yako tushazungumza leo mtanirudia hili jambo ambalo mentally wewe uko kivipi are you stick with your past mambo ambayo ulifanywa siku za nyuma tulizungumza kirefu sana na it had a very Im- big impact liliathiri watoto sana hapa kwa lile story ambapo wewe ulifanywa nyuma kitu gani kilipita katika maisha yako wewe ikawa ni sababu ukasema saa zote waona fulani alifanya hivi you are living with your past you won't succeed in life manake yoyote lile ambalo alikufanya siku za nyuma eh, tayari yeye yuaishi maisha yake na wewe kama utaishi maisha alivyo yeye you won't succeed in life huwezi kufaulu ili niweze kufahamika mimi ili ambayo naezungumza lazima niwape hikaya niwape stories ndio muweze kunifahamu manake Mwenyezi Mungu ana dasturi ambapo ndani ya Qur'ani asema lakat kana fi qasasihim ibratun liulil albab asema katika hivi visa vyao vuna mahikiki makubwa kwa wale watu wenye akili kwa hivyo hebu nitoe kisa mimi ambapo huenda tukanufaika katika kisa hichi mentally uwe vipi wewe nimeandika pale change your thoughts you change everything hebu tutoe nasaba na kisa ambacho kita relate haya ambao mimi nazungumza katika wakati wangu mimi nilikuwa na kijana ambaye huyo kijana katika class alikuwa considered as mtoto hafahamu ni mtoto ambaye mzuzu ndani ya class ni mtoto ambaye basi kama kuna mtu atatolewa pale atiwe pipani huyu mtoto alikuwa yeye akikuwa considered alikuwa na hizo watu wamuona kihivyo kila sinzima ambaye alikuwa ni deskmate wangu huyu kijana kwa sababu azijua mwenyewe lakini tulikuja tukajua undua baadaye aligeuka akawa mtoto wa aina gani tukasoma mimi tulikuwa na yeye standard 5 nikaenda 6 mimi na yeye tukuonana tena tukatoka shule mimi nikaenda zangubara after 20 years mimi kuja kumuona yeye safari moja tuko katika prize giving kwa toleva zawadi watoto mimi nikaalikwa pale mtoto wangu alikuwa akisoma shule ile nikaalikwa katika ile shule wakaanza kupawa watoto zawadi wakapawa mimi niko pale natizama ikamalizika prize giving mshowe yule mwalimu the head teacher ni sema principal aka announce akasema sasa tutakamzawadia mtoto ambaye katika mathematics alibageuza watoto wote hawa ndio shule hiyo ikashinda malaika kansimama nataka kumjua ni mtoto wa aina gani huyo kama aligeuza shule mpaka ikaja namba wani katika coast huyu mtoto ni mtoto gani huyu Mwalimu gani aliyosomesha hawa wakabageuza nkawa hamu yangu kubwa akamtaja mdu mtoto akitoka ni yule deskmate wangu ambaye mimi namjua ukimwambia moja na moja alikuwa shule hajui akaenda kasimama pale akatuzwa akapawa makombe akapawa ma certificate mimi sikuwa na haraka yale mengine yote siku yaona mimi na ngoja watu watoke ni muone huyu kijana watu wakatoka mimi nikaenda nikamfuata mimi nikamwambia fulani kwa hisani yako mimi nataka ukweli wewe unambie shukuli wewe 
ulikuwa kadha 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 wewe ulikuwa deskmeti wangu wanikumbuka mimi anaambia na kukumbuka sana hebu niambie what is your secret wewe una siri gani leo ulivotoka skuli wewe ukatupwa mtu wa kokoti wewe leo wajaambiwa vajab, skuli umegeuza just because of you one person skuli kaja namba wani hapa katika coast hebu what is the secret anambia babu ali nilipata mtu mimi akanshika mkono alinambia maneno mawili tu alinambia two quotes mpaka leo aligeuza maisha yangu yule mtu alikwambia nini mamemeno gani alimwambia haya maneno akamwambia change your thoughts you change everything the rough is only mental sasa hii ndio koo ya klasi yetu leo yasema change your thoughts fikra zako zigeuze misiwezi fulani alinifanya hivi mimi akaniharibu fulani mimi ndio chanzo mimi ukaona bongo langu alishiki mimi fulani alikuwa kadha kwetu sisi tuko maskini ndiko tulivyo uko wetu uko hivi sisi mabongo yetu hayashiki that rubbish nikazitoa ndani ya fikra zangu mimi kisha akanambia the raf is only mental asema yale magumu ambayo wayafikiria yako kitwani tu face them utakuta hayako yale magumu this is my message to you leo fikra ambayo uko nayo iondoshe fikra ile change your thoughts kila kitu chako kitabadilika be positive wachana na mambo kama tulivyozungumza siku za nyuma mambo ambayo ulifanywa hapo nyuma that is gone never to be seen again future nobody has seen the future kesho ni mambo ya Mungu hiyo ni kitu ambacho nobody knows kitu gani kesho kitatokea how do you know kesho wewe ndio utakuwa the brightest gani katika katika coast nzima wewe wajipa negative attitude kwa kuwa mimi siwezi mimi hili sitaliweza mimi kadhaa mimi mimi ni kadhaa asema nikaondosha ile babu ndio waniona leo leo ni nyota katika coast mimi huno ndio ujumbe ambao ko ya mimi kuja hapa nimekuja na ujumbe huno kwa hivyo mimi niko confident nishaambiwa nyinyi ambapo changes zenu ambapo tangu tuondoke mligeuka kiwango gani imenipa moyo wa ajabu sana nikizungumza nikizungumza na anti nani nani just remind me your name anti hawa nikizungumza na Fatuma nikizungumza na na nani baba yenu anambia watoto wamegeuka lakini academically we want to see them changing also mumegeuka mumekuwa watu ifu mumekuwa hamwa kitabu ambao wako na nyinyi this is the aim hii ndio mahali ambako sisi tutataka kwa hivyo geuzeni mawazo still fight the enemy inside asema if there is no enemy within the enemy outside will do you no harm tuirudieni pamoja hii If there is no enemy within If there is no enemy within The enemy outside will do you no harm The enemy outside will do you no harm Nani aweza kaniambia hapa simame moja aseme hakuna kuogopa tena Nani atanipa maana yake ikiwa huna adui ndani yako wewe yule anayekuvunda moyo anayekuvunda moyo da adui wa nde hata kufanya lolote kwa sababu umejipanga hapa ndani mambo yote vita vyote viko hapa ndani ya mind yako kwa hivyo huyu huno ndio ujumbe ambao wa pili mentally you have to prepare yourself inside wewe watakafaulu katika maisha yako ya pili physically wewe physically mtu goi goi ukiitwa mara kumi waja mara moja hiyo hutafaulu katika maisha lazima wewe physically wewe you have prepared yourself 
ni mtu wapenda mazoezi. Ni mtu kitu wa mara moja ushakuja kwa sababu katika goli yako wewe, katika mahali ambapo unataka kufika, uhitaji huno mwili. The vehicle hichi chombo mwili wewe bakihitaji huwezi kufika kokote kama huno mwili wako hukuunorish huku upa mazoezi hichi chombo wakihitaji wewe ndipo pale utakakofika wewe utafika lakini kama uko goigoi hutaki mazoezi ukiitwa mara kumi hadi mara moja wajivuta tandika kitanda wewe ufanyi unakuwa wewe goigoi you won't succeed in life hichi chombo katika mambo matatu cha pili chake ni hichi lazima you have to prepare yourself la tatu ni poa spiritually wewe what is your connection wewe na mungu wako connection yako iko vipi umeji wewe uhusiano wako wewe na Mwenyezi Mungu uko vipi ni uhusiano ambapo wewe mpaka anti hawa aweko around wewe ndio uswali mpaka mwalimu wale ambao wale wanaosimamia wawe karibu na wewe ndio wewe uswali bado connection wewe na Mwenyezi Mungu bado iko mbali kabisa katika lile jambo lako wewe wamhitaji Mwenyezi Mungu lazima uwe na imani lile jambo lako Mwenyezi Mungu aweze kulikamilisha kwa hivyo hili ni jambo ambalo lazima wewe uwe na, 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 na uhusiano mkubwa na Mwenyezi Mungu au faragha yako uko peke yako una kitu ambacho wafanya cha mghadhibisha Mwenyezi Mungu hilo jiulize wewe wewe unataka favor you need favor unataka isani kwa Mwenyezi Mungu halafu huku wewe unamuudhi Mwenyezi Mungu huko kihivo lazima ujirakibishe ndani si mambo ya kusimamiwa ni jambo wewe na uhusiano wewe na Mwenyezi Mungu wewe walifanya willingly yale ambayo nyinyi mnafundishwa hapa ya kidini ni mambo yote ambayo yanahusiana wewe na Mungu wako kwa hivyo mimi mtatoa kisa cha mwisho ambapo mimi hupenda kuwapa visa kwa sababu vinakukumbusha halafu unakumbuka hii mimi kwa na tabia hii tutakumbuka tulitolewa kisa fulani Mwenyezi Mungu asema taharraf ila Allah fi rakhai ya'rifka fi shiddati wewe mjue Mwenyezi Mungu wakati wako umetulia Mwenyezi Mungu atakujua wewe wakati wa shida sasa Mwenyezi Mungu tutoe kisa cha mwisho hichi halafu tuna maswali tayari takwa tuuliza katika haya ambayo mimi nimesomesha leo na kawaida kuna bahasha nimekuja nazo hapa bahasha 25 hizi sitaki nirudi nazo hizi bahasha kitakachokuwa ndani mtu atakwenda kiona lakini mwenyewe huyo aliyokusudia jambo kama hili asema nenda put a smile kwa mayatima wa Mwenyezi Mungu na mimi nibarikiwe yale ambayo mimi nafanya basi Mwenyezi Mungu anifungulie milango na mimi inshallah tumombe Mungu alafu baadaye mtu kama huyo ambaye amejitolea sisi kutufurahisha la kitu ambacho atakacho yeye sisi tumombe dua Mwenyezi Mungu amfungulie milango ya khairi Mwenyezi Mungu tugeni amin amin Mwenyezi Mungu amtilie baraka kila ambalo analifanya Mwenyezi Mungu kila lambali lake amletee karibu. Amin. Mwenyezi Mungu ampe fahamu ya elimu ambapo atakuwa akitambua magumu. Mwenyezi Mungu amondoshe kila hasadi ndani ya maisha yake. Amin. Mwenyezi Mungu amsongeze kwa wazazi wake, wawe karibu na wazazi wake insha Allah Taala. Mwenyezi Mungu amjalie, ampe patina ambaye atamridhisha yeye bataishi kwa kusikizana insha Allah Taala. Sasa namaliza hichi kisa cha mwisho insha Allah Taala. Kuna bwana mmoja alienda kwa kinyozi katika kutaja kumjua Mwenyezi Mungu. Sisi tumhitaji Mwenyezi Mungu. Alienda kwa kinyozi akawa yuakatwa nyele. Yule kinyozi saa kumkata nyele akawa na maneno azungumza. Asema Misiamini kama kuna mungu. Kwa nini 
asema basi mimi zinaona siamini kwa nini asema watu waingia watu wana shida na Mungu yuko mbona kama yuko kweli watu kwa nini wana shida yule bwana akumjibu kitu akamaliza kwa kunywa nyele akatoka akafikiria huyu na mjibu kivi na mjibu kivipi akitoka nde amkuta mzee mmoja mtu mzima ana manyele madevu madevu makubwa na manyele hatizamiki yule mtu bahati akawa pale pale tini ya kinyozi pale dukani nde pale akamonia pale pale akaenda akamwita yule kinyozi akamwambia ndo kuoneshe kitu mimi akamwambia akatoka akaenda akamuone yule bwana yule mzee akamwambia mimi nafikiria hakuna vinyozi hakuna vinyozi hapatikani hakuna kitu kinyozi ndani ya maisha ndani ya dunia yule akamuuliza wewe untoka sasa hivi mimi na kunywa nyeli halafu wasema vinyozi hakuna akasema ndivyo basi mimi nakuta kusudi kwa sababu huyu hajauliza akaenda kwa kinyozi lakini kama vile Mungu mimi nilivyokuja kwako na shida zangu mimi nikaja kwako wewe ukaninyoa ni huyu tu hajaja kwa vinyo, kwa kinyozi akanyolewa ndivyo alivyo Mungu wewe hujaenda kwake hana haja na wewe Mungu shoti wewe isa saalaka ibadi an fa inni karibu idha atakapokuja mja kwangu mimi mimi niko karibu sana kwa hivyo mimi ninamleta huyu mimi najua Mungu yuko lakini wewe itikadi yako hiyo iondoshe Mungu saa zote yuko na wewe wewe usonge kwake ndio Mwenyezi Mungu asonge kwako kwa hivyo Mwenyezi Mungu yuko na wewe tulizungumza kirefu kuliko mzi wako wa shingo huno wewe utakapoomba basi Mwenyezi Mungu aitikia maombi yako sisi tukitikia amini hapa Mwenyezi Mungu atikia maoni ya maombi yetu kwa hivyo katika jambo la tatu wewe kufaulu wewe lazima uwe na mkuruba na Mwenyezi Mungu wewe humwasi Mwenyezi Mungu wakati wako wa faragha wewe saa zote uko na Mwenyezi Mungu saa ile ukinywe ukienua mikono uangalie majibu atakavyokujibu Mwenyezi Mungu asema ya manjujibu mutarra idha da'ahu wa yaksifu su nani ambaye anamjibu yule ambaye amezongwa na matatizo halafu akaondosha mabaya yake ni yeye pekee yake kwa hivyo haya mambo matatu la kwanza nimetaja mentally la pili physically la tatu spiritually haya mambo matatu uwe nayo wewe utaona utafaulu kimaisha inshallah kwa haya ambayo nimezungumza Mwenyezi Mungu ajadie mwenye kusikia haki na kufuata sasa ingebidi bila kupoteza wakati naona wakati uko ni anze kuuliza maswali anti hawa Shuda go ahead eh? basi utabidi hapa wewe ndio utakayewapa zawadi sasa katika maswali eh hatuone sasa zisurudi hizi bahasha maana kisitaki zivuke feri tena maswali nitakayokuuliza ni haya haya ambayo mimi nimeyazungumza hapa Haya swali ya kwanza yasema sababu gani wewe ikupe utizame mwili wako tupe sababu ha, nani atasimama hapo sasa kuna kuogopa mmoja aje yule ambaye aona sawa ana, ana jawabu asongee hapa nirudie haya sababu gani utueleze sisi wewe zinakupa ni lazima mwili wako utizame tupe zile sababu ni sababu gani kwa nini we mwili wako utizame hmm? hmm? okay, sasa okay, sasa 
Haya nimezitaja hapa mimi. Nimezitaja. Ah bismillah. Maana nataka namna hii. Bismillah. Haya songea, songea ndio kwangu hapa. Haya, haya tuone kweli yale yote nilizozungumza tulikuwa pamoja. Eh. Haya tupe tupe tuambie sababu eh shika mbili zote hizi. Ah, ndeke kule. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.